Hello, good evening, everyone. Hello, hello. Good evening, Andrea. Good evening, hello, Antonio. Good evening. Hello, good evening, hello. Mayra. Good evening, William. Good evening, Maria Salome. How are you today? ¿Cómo están el día de ahora? Fine. Fine. Good, okay. That's good, good. To start a new week, vamos a empezar una nueva semana, ¿verdad? We are on week number two, right? Estamos en semana número dos. And that's so good. Okay, we're moving on. Vamos avanzando, right? Um. So, yes. So basically, give me one second because I want to see something. Uh, something that I wanted to clarify, algo que quería aclararles es que, <clears throat> hello, mister. Welcome, welcome. Okay, give me one second because mister is joining. Uh, mister Dennis, welcome. Hello, hello. Good evening. Hello, good evening. <laughs> good evening. Okay, um, este, algo que les quería, que, quería, um, aclarar era que eh, pues la plataforma creo que las fechas no se las envié se las voy a enviar ahí en el grupo de whatsapp porque la semana pasada pues había que hacer sección 1 y sección 2 verdad hay ciertos temas que no los habíamos tocado pero los vamos a estudiar entre ahora y mañana o que vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda de igual manera, pues yo les había dicho que si ustedes tenían alguna duda, podían consultarme. Ok. Hello, Miss. Good evening, Ismael. Good evening, Jonathan. Hello, good evening, Guillermo. Hello, good evening. Good evening. Hello, hello. Uh, hello, Eric. And so, entonces, si tienen alguna duda o pregunta, siempre con lo de la plataforma, ahí voy a estar. Esta semana... Uy, me escuchan bien, porque es que creo que es que se avecina una lluvia. Y lo de la plataforma era obligación terminarla ahora. Ah, uh, yes, sir. Yes. Sí, eh, vaya, yo les comentaba que es. ¿Ah? Es que, ajá, yo pienso de que como no se habían visto temas, a Exacto. muchos les iba a costar, ¿verdad? Ajá. Exactly, sí, sí. Y sí, y de hecho, eso es lo que estaba explicando ahorita, es que sin eh, entre ahora y mañana, bueno, mañana vamos a terminar la sección número dos sería lo, con los temas. Este, pero igual manera, siempre que tengan una pregunta, porque solo es esta, esta semana pasada es que llevaba bastante temas y obviamente en tan poquitos días no se iba a abarcar, ¿verdad? porque muy rápido íbamos a ir, aparte que vamos rápido, muy rápido, entonces, este, de ahí los, los próximos días que vienen, pues ya va a ser un poco más despacio, ¿ok? Así que no se preocupen, solo es la semana pasada que eran dos secciones, pero esta semana... Vamos con section number three y el examen final. ¿Tienen tiempo todavía para hacerlo? No se preocupen. Este, o sea, traten de hacerlo durante la semana o, o el viernes, para que no tenemos clases, ¿ok? Traten de hacerlo, avanzar lo más que puedan. Porque lo que sucede es que al llegar a la semana cuatro, esa semana sí, ya es la última, esa no dan más días para revisar, porque tienen que, tenemos que saber quiénes pasaron para poder inscribirse al siguiente, vea. Entonces, módulo. Entonces, por eso es que ya la semana 4 ya tienen que estar al día, pues prácticamente el primer día de la semana ya tienen que estar al día. Por eso es que los vamos así como apurando con la plataforma. Y siempre que tengan alguna duda, no duden en escribirme. Yo con gusto les voy a apoyar. Si me mandan el ejercicio, eh, yo les puedo decir o, o no entienden qué hacer. Yo con gusto les ayudo, me mandan ahí el mensaje. Aunque la plataforma ya la, yo lo estuve revisando un poco y está súper fácil con los videos que ven. Está, so it's very complete. Es algo como extra lo que yo, los, yo les doy ¿verdad? de clase. Entonces, ya. Yeah. But it's still, pero aún así, si tienen alguna duda o pregunta, me escriben, ¿ok? I will be helping you, helping you, ¿ok? So, yeah. Ok, so let's start today's class, ¿ok? So today's class. We are going to continue with Inglés Principiante Módulo 1. Today it is Monday, April 24th, 2023. Okay, so we are going to continue. And today we are going to talk a little bit about uh, these and this. Okay, and also we are going to talk about the questions with the verb to be. Ok, el día de ahora vamos a ver acerca de plural y singular, acerca de cosas que están lejos y cerca. Y aparte de eso, vamos a tratar de empezar con el tema del uh, de, de verb be. Ok, con las preguntas del verbo to be. Ok, because we haven't started that. So, uh, and also we are going to start with unit number two, that is what's this. Ok, 
and this is the agenda, super short, as you know, okay? And then, okay, so we're going to go down to business exactly, okay? Oh, no, no, wait a second, I have an activity, I remember. <laughs> so the first activity, do you remember that last week we were studying a little bit about plural and singular nouns, right? So we are going to do a little bit of a review. La semana pasada estuvimos hacer, hablando acerca de los singular and plural nouns, I remember. Okay, so vamos a hacer un pequeño repaso acerca de esto. Okay, so you're going to tell me if it is singular or it is plural. Okay, I'm going to ask one, one each one of you, okay, to tell me. Let's start with, wait a second. Okay, Miss Andrea, so what do you think about cat? Singular or plural? Singular. Okay, thank you. Let's see next one, Antonio. Next word, cup. Singular. Okay, thank you. Eh, Daniela, next word, la siguiente palabra, Miss Daniela. Hello. Okay. I'm sorry? Hello. Pin, okay, pin. What is that, singular or plural? Miss Daniela? Singular. Okay, thank you. Remember, you can say also plural. Dennis, tell me. Next word, la siguiente palabra, bones. Uh, plural. Okay, let's see, let's see, let's see. Thank you. Uh, let's see now, Eric. Pigs. Plural. Okay. What about next one? Uh, Guillermo. Pig. Again. <laughs> so what do you think? Singular. It's singular. Okay. Thank you. What about Ismael? Next one. Can you read it? Yeah. Uh, singular. Okay. What's the word? Can you read the word? Bad. Huh? Thank Bad. you. Oh, singular. You say. Uh -huh. Very good, Ismael. Thank you. Let's go with Jonathan. Next word. Dogs is plural. Very good. What about next one, Mr. Luis, Luis Mario? Cat, plural. Excellent, thank you, mister. Let's go with Maria Salome, next one. Can plural. Okay, thank you, very good. Let's go with Mayra. Cats is plural. Thank you. Very good, let's go with Noe. Uh, bats. Huh? Bats? Uh -huh, bats, but singular or plural, mister? Uh, uh, plural. Plural, okay, very good. Plural. Thank you. What about next one? Walter, welcome. Pan, Cacerola. Uh, good evening. Good evening, mister. Uh, Cacerolas. No, pan. Pan se dice. Uh, <laughs> en inglés, cacerola se dice de, en inglés pan, así como el pan de Ah, uh, ok. Uh, ¿Y singular? Yeah, very good, mister. William. <laughs> Tenemos la siguiente palabra, William. What's the word? Singular or plural? Rat is singular. Thank you. Ok, next volunteers now. Ok, ahora vamos con volunteers. Next word. What do you think? Volunteers, raise your hand. If you, ok, Jonathan, tell me, Jonathan. Bone. Mm -hmm. Singular or plural? Jonathan, singular or plural? Bone. Bone is singular. Very good, Mr. I think. Yeah, perfect. I I yeah, I hear okay. you. Yes, very good. Let's go, Guillermo. Next word. Plural. Can you read the word, please? ¿La podrías leer, por favor, la palabra, please? Lens. Ajá, uh -huh. so it's... Wow. Thank you, Mr. Yeah. yeah, excellent. Let's go. Uh, María Salomé, tell me, María Salomé. I'm sorry, one more time. Pants. Uh, uh, pants is plural. Ah, very good. Let's go. Uh, Mayra, tell me. 
Yes, a pen is similar. Thank you, very good. Let's see, William, tell me. Pen is singular. A cane, ah, very good. Ese es como el bastón, a cane, very good. Next volunteer for the last three, para las últimas tres volunteers. Pens. Oh, I okay, get there. Is, okay, pins. Uh -huh. Yes, Mr. Dennis. No. Singular. Singular. Uh -huh. And the last one. That's plural. Excellent. Let's see. Very, very good. Excellent, excellent job, everybody. That was perfect. Yeah, very good. We have 22 out of 22. That was so good. And this is was just remember the plural and singular nouns because right now we are going to continue with that. Vamos a continuar con eso, con los plural y los singular nouns. But right now we are going to learn how to say if they are closer or they are far, right? So these are called demonstrative, okay? Demonstrative pronouns. There are two types. Hay dos tipos para decir si algún objeto está cerca o está lejos. Están los demonstrative pronouns y están los demonstrative adjectives, okay? And so we are going to learn them, okay? These are the words, okay? We have this, these, that, and those, okay? Wait. This, vamos a referirnos a una sola cosa y está cerca, como aparece acá, okay? That, nos vamos a referir a una sola cosa que está lejos, okay? Then we have these, estamos hablando de varias cositas y están cerca. Those, se está refiriendo a varias cositas, but they are far, están lejos, okay? Just to, re just to know them, okay? This, remember it's only, I mean, these, it's only one, it's close. This, it's several, están cerca. That is solo uno, está lejos, y dos son varios, y está lejos. We are going to practice this, don't worry. We have some examples. Tenemos algunos ejemplos y lo vamos a practicar. Can you read the sentence number one, please? Mr. Antonio, number one over there. This is so rich. Uh, thank you, Mr. William. Can you read it out loud, like louder? Podrías leerlo un poco más fuerte, William, please? This is a sandwich. Thank you. <laughs> Let's see next one. Can you help me with the next one, please? Uh, Dennis. Um, yes. This? This, this are sandwich. Exactly. And then we have next one. Antonio, can you practice now? That is banana. Very good. Then we have next one. Can you help me to read, please, Andrea? Those are bananas. Those are bananas. Very good. Okay. Now, let's see some more. Como pueden ver, creo que tengo más ejemplos. Okay. Yeah. Can you help me, please, with this one? Ismael, read the sentence, please. It's my end. Okay, so Jonathan, can you read the... Oh, okay. Oh, yes. Podrías leer okay. la oración, please? No. No la ves. No la veo. I am sorry, mister. Uh, let's see. I don't know, because I'm sharing. Let me see. Let, déjame ver si puedo compartir otra vez para que puedas ver. What about now, mister? Y ahora, mister? Okay, no. Maybe you cannot see it. What about Jonathan? Jonathan, can you read the sentence, please? These are books. Thank you. Walter, can you read the next one, please? Those are pencils. Thank you. Very good. Next one, Noe.
This, this is a pencil. Very good, thank you. And the last one, Miss Mayra, read it please. That is a book. Excellent. As you can see in these sentences, como pueden notar en estas oraciones, okay, first we have the demonstrative. Primero tenemos el demonstrativo, o sea, si está lejos o está cerca. Después tenemos el verbo to be. En este caso, como recuerden que el des les había dicho que estamos hablando de varias cosas, entonces utilizamos el are y después algo que sea varios, ok. Después tenemos el des que es solo para uno, entonces por ende utilizamos el is y después utilizamos lo que estuvimos aprendiendo el viernes, vea, a pencil. Después para el those, como está lejos, utilizamos el those, el verbo to be para varios y la palabra en plural. Después para el that, como está lejos, utilizamos is y después decimos eh, una sola cosa, una sola cosa, ¿verdad? Ok. Now let's see. Okay, I have some more examples, but wait, I'm, I don't want to go there. I want to practice a little bit. Just give me one second. Give me one second. This one, okay. In this section, okay. Um, so here we have, okay, this sentence, for example. Um, so we have, this is a, this is a book. This is something similar to, esto es algo similar a decir, I mean, this is the contrary, it would be, these are, this is a book, these are books. Pero es que, oh, wait, wait a second. Oh, this one, this is the one. Wait. Oh, no, no, no. When we are referring to only one, cuando nos estamos refiriendo solo a uno, wait, you... The way you are going to do it is with only one thing, right? Cuando estamos refiriéndonos solo a una sola cosa, como por ejemplo, this is a book, como recuerden, estamos utilizando el A. Cuando nos referimos a varios, como con el R, vamos a utilizar la S de plural, right? And also with that and those, y también con el that y el those, ¿verdad? Que en el that es solo para uno y utilizamos el a más el objeto. Igual con el those, utilizamos el are porque estamos hablando de varios, ¿ok? Y después utilizamos la palabra en plural. This is just an example. Wait a second. Oh, attendance section. I forgot about attendance. Wait, before we do some more practice, antes de continuar con la práctica, vamos a hacer un poquito de... Vamos a hacer la asistencia. Give me one second so we can do it because I wanted to wait for you, everybody today. Quería esperar que todos estuvieran acá, por eso la puse un poco más adelante. Okay, so please activate your cameras and say present. Por favor, activen sus cámaras y por favor digan presente o oh, present. Andrea Marleni. Present. Thank you. Daniela Beatriz. Present. Thank you. Denis Alberto. Present. Thank you, Eric Alberto. Present. Thank you, Guillermo Baltazar. Present. Thank you, Ismael Ernesto. Present. Thank you, Joel González. Present. Thank you, Jonathan David. Present. Thank you, Luis Mario Monterrosa. Present. Thank you, Mr. Maria Salomé. Present. Thank you. Marvin Rigoberto. Present. Thank you. Mayra Alejandra. Present. Thank you. Noé Danilo. Present. Thank you. Pedro Alexander. Pedro Antonio. Present. Thank you. Walter Alexander. Present. Thank you. William Alexander. Present. Yolanda, Yolanda Cristina. She's not here yet. No ha entrado. But okay. Very good. And thank you for doing attendance section with me. Gracias por hacer sección de asistencia. Let's continue. Okay. Now, we're going to do a little bit of practice. Okay. Vamos a hacer un poquito de práctica. And in this section, how are we going to do it? ¿Cómo lo vamos a hacer? So we are going to see at sentences, vamos a ver muchísimas oraciones and you are going to tell me what is the correct answer. Me van a decir cuál es la respuesta correcta, okay? So you're going to choose between these, that, this, and those, okay? El de this, the plural, es como entre una in y una e, okay? This, okay? 
let's go ahead and start. Bueno, here we have this sentence. Okay, so what do you think is, we know I give you the answer. <laughs> What's the correct answer in this one? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Está cerca. Y es solo una cosa. What's the answer? This. <laughs> this. Okay, let's see, let's see, let's see. Okay, so it's this. Okay, can you read the sentence? Yes. <laughs> Very good. Walter, can you read the sentence, please? Puedes leer toda la oración, please? This is my mom new car. Exactly. Very good. Let's go next one. Let's see. This is a one. Okay. What's the answer, everybody? What do you think? Those. 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 Exactly. Y son, y son varios. Exactly. Very good. Son varios y está lejos. Can you read the sentence, please, Miss Daniela? Those star lighting the sky. Lighting. Lighting the sky. Uh -huh. Lighting the sky. The sky. Sorry. Very good, Miss Daniela. Thank you. Let's go next one. Okay. Next sentence. Okay. What do you think, everybody? What's the answer? This. 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 Okay. Mario está cerca. Uh huh. Mm. No. <laughs> Vaya, in this case, it's talking about the bookcase. Está hablando acerca de la librera, ¿ok? No está hablando de los libros. Entonces, se está refiriendo a solo a una cosa, o sea, a todo esto, ¿ok? So, in this case, we're going to use this is the bookcase where I keep all my books, ¿ok? So, entonces, sería this, ¿ok? Pero ¿por qué? Porque se está definiendo solo una sola librera, ¿verdad? Ok, let's go one more. So we have uh, this next sentence. Ok, everybody, what do you think is the answer? This. This. What do you this. Think? This. Ok. This. 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 Porque son varios y están cerca. This. Ok. Yeah. Exactly. Now we're talking. Yes, ahora sí. Very good job. So this lady box, right? Can you read the sentence, please, Eric? I want you to read. Eric? This lady box mm -hmm. always visit my garden. Excellent, mister. Thank you very much. Okay, let's go with the next one. Um, let's go with this one. <laughs> what do you think is the answer, everybody? Those. 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 Exactly. Those. Can you read the sentence, please, uh, Maria Salome? The sentence. So, yes, like to the east. 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 Very good, Maria Salome. Thank you. Very good. Let's go with one more. Okay, what's the answer over here, everybody? Yes. That's that's that, 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 that. that. It's only one, but it's only one. Yeah. Uh -huh. So that's, that's, let's see. Yay! That's, very good. Let's go with uh, Marvin. Marvin, can you read the sentence, please? Marvin. <laughs> Exactly. Look at that plane. Very good. Let's go with another one. Okay. Can you help me with the answer, everybody? What do you think is the answer? That. 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 Okay. That. Yes. Very good. Can you help me to read the uh, sentence, please? Luis Mario? Luis Mario, can you help me? Okay. That willow tree is about 65? 65 years old. Excellent. Very good, Mr. Luis Mario. Thank you. Let's go with another one. 
Okay, everybody, what do you think it's the answer? This, this, this. That, that or this, okay. Yeah. Okay, let's see the answer. This is yeah. my, mm -hmm. Mayra, can you help me to read this sentence, please, Miss Mayra? Yes, because okay. this is my new pet dog. Exactly, thank you. Let's go with next one. What do you think, everybody? The answer? Están close, están cerca, mm -hmm. and they're talking about this. me. This, this, this. this. Yes. These are my classmates. Okay, very good, very good. Uh, so very good. Let's see next one. Okay, now in your uh, manual, you have this picture, right? And here we have some more examples. Give me one second. In, in el manual, como ustedes saben, tenemos esta imagen. And something that I want to uh, remind you is algo que quiero recordarles es que when we're talking about only one thing, cuando estamos hablando solo de una sola cosa, recuerden que es this is, right? Also, you can use it is, ¿ok? También podemos, como lo, la otra forma del, con el verbo to be, podría ser it is. Y cuando estamos hablando de varios, como por ejemplo, these are cameras, podemos utilizar el they are, right? Solo para recordarlo, porque estamos hablando, de, pues, con el this, solo de uno, y con el this, estamos hablando de varios, ¿ok? And uh, here we have uh, some examples, but we are going to practice, pero vamos a practicar. This is in page 10, okay? In page number 10, here we have in, in exercise number three. So, estamos hablando solo de una, como sería la pregunta, se sería, what's this? It's a CD player. And number three sería, what's that or what's this or what are those or what are this what do you think what are this okay so i have what's what this? Are this what is and this what porque solo es uno ya oh no it's several there right aha uh -huh, it's two. true so yeah you're correct my mistake yes. sorry solo vi uno no sé por qué <laughs> What are these? Okay, so the answer también va a estar mala, entonces. So the answer is, como estamos hablando con el verbo to be, cuando se, ¿cómo sería? Con el para varios, ¿se acuerdan? Ellos o son, ¿sería? They ¿Sería? are. They, they are. Back, they are back, 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 they are back, back. Exactly, yo lo había puesto que it is a backpack. Back. Ajá, cabal. Number four, what do you think? What is this? What is this? What is this? Very good. In the answer? This is a watch. It's a watch. Ajá, it is, it is a watch. watch. Ajá, porque lo contrario va para responder. Aunque también podría decir, mm -hmm. this is a watch, pero también se puede. What about number five? What, what is this? this? It's a cell phone. Pues sí. What is this? It's a cell phone. Ajá, uh -huh. and the answer, it is a cell phone, ajá. Uh -huh. What about number six? Ahí, miren, en los glasses se toma como plural. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? What are, what are this? What, what are, what are this? Uh, About this. What are this? What are this? Yeah, sorry, my mistake again. Sí, what are this? Mi, mi error otra vez. Sorry, sorry. Ajá, uh -huh. y la respuesta sería... They are sunglasses. Those are sunglasses. They are, they are sunglasses. sunglasses. Porque recuerden, para respuestas, pues ahorita, pues así lo estamos acá, así aparecía anteriormente, entonces por eso es que lo puse así. Pero también podrían haber dicho, these are sunglasses. Solo que aquí para utilizar un poco más el verbo to be, ¿verdad? Aparece por acá. Ok. Um, so, very good. So, when do we use this one? This. ¿Cuándo utilizamos el this? Uno Para... y cerca. Ok. Uh, one and close. What about these? It would be plural. 
Uh-huh. Uh -huh. Luda or close. Exactly. Close. Very good. Very good. Okay. So let's go ahead and continue. Vamos a continuar. And now, as I told you before, we are also going to study the verb V as a question. Como les decía, vamos a practicar un poco acerca de las, el verbo to be como pregunta. Okay. And so in here, okay. Um, we have the verb to be. Which ones are the three ways for the verb to be? ¿Se acuerdan cuáles eran las tres formas para el verbo to be? ¿Cuáles eran? Am, is, are, is, 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 are, is, 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 Let's say that we have this sentence. Digamos que tengamos esta oración, ¿verdad? Miren, Kate is sad. Pero esta misma oración, que es en afirmativo, de hecho, en el verbo to be, podemos hacer la pregunta. Y como pueden ver aquí en la presentación, lo único que cambia es el lugar. Entonces, primero va a ir el verbo to be y después va a ir el sujeto y lo que falta, ¿verdad? Entonces sería, Kate is sad, a pregunta sería, is... Kate está. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el verbo to be pasa al inicio y el sujeto, en este caso, es Kate, pasa de segundo y algo para complementar. Do you remember when do we use the verb to be? ¿Se acuerdan para qué situaciones vamos a utilizar el verbo to be? Aparte de feelings, ¿verdad? ¿Qué es lo que aparece acá? Feelings. What else? Name. Uh -huh. Name. Mm -hmm. Nationality. Professions, uh huh. Nationality. Uh huh. What else? Age. Place. I'm sorry? Place. Place, right? Que si están en algún lugar. Very good. Place, age. And uh, I think just that. Creo que solo para eso, ya. Yeah. Okay. Very good. En este caso, pues estaba hablando hacer solo de un sentimiento, right? So let's go ahead and continue. So here we have some more examples. Tenemos algunos otros ejemplos. Okay, for example, here we have eat my computer. El verb, ¿Cuál sería el verbo to be que nos falta por acá? Am, is, or are. Y tenemos el sujeto it. Is. Is. Yeah. Is it my computer? Is it my computer? Exactly. Is it my computer? Y miren, ¿cómo podemos contestar? Aquí aparece. Yes, it is para positivo y no, it isn't para negativo. ¿Ok? Um, recordando que el, en el am, ¿cuál es el sujeto que utilizamos con el am? Sería I. Para, I, ajá, I. para el is, ¿cuáles son los sujetos que utilizamos? He, she, it. He, she. It. It. Y para el R, ¿cuáles son los sujetos que utilizamos? We, you, we and you. We are. Are. You and they, right? They are. O sea, que quedaría I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are, right? Bien, bien. Solo para recortar, ¿verdad? Entonces, en este caso, como aparecía el it, pues teníamos que utilizar el este pregunta, ¿verdad? Let's see now some more examples. Vamos a ver otros ejemplos. What would be the verb to be here missing? ¿Cuál sería el verbo to be que nos falta por acá? Are. Are. Are we happy? Yes. ¿Y cómo podríamos responder? Yes, we are. Yes, we are. Or no, we no, are. No, we are. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, ¿verdad? Miren, we are, y con el mismo respondemos, o oh, no, we aren't. Ya vamos a ver, vamos a hacerlo todo en un cuadrito, ¿ok? Para que lo tengamos un poco más claro, ¿ok? Don't worry. Let's go ahead and continue. Vamos a continuar. Next one. Ok, so we have here, um, you, my love. Ok, so, what's the verb to be missing? ¿Cuál sería el verbo to be? Are, 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 you, are, are you, ¿verdad? Porque aquí estaba ¿verdad? arriba. Le... Exacto, aquí está, vea esto. Excelente. Y podemos responder, yes, I am, or no, I am not. Ok. 
Very good. I am not. No, I am not. Yeah, no. <laughs> Let's go with next one. They friends. ¿Cómo sería el prepo tuvi por acá? Are they friends? Are they friends? Are. Are. Ajá. Are they friends? Y podemos responder, yes, they are. Mm -hmm. No, they aren't. Okay. ¿Por qué? Porque igual, vea, tenemos por acá, are they, entonces, they are, no, they aren't. Ok, very good. Let's go with some more. Ok, she, her imagining. Ok, ¿cómo sería el verbo tuve por acá? Is she, Is she? Her Ex she her exactly, she Hermione y podemos responder yes, she is o no, she isn't ¿verdad? porque estamos utilizando en la pregunta esto solo en el, en el I y en el you es lo único que cambia pero en el resto pues se queda en la respuesta vea, se queda igual yes, she is or no, she isn't let's go with next one Okay, so what's the verb to be over here? You happy? Mm -hmm. Are you happy? Are you happy? Exactly, very good. Are you happy? And the answer could be? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Uh -huh. no, I'm, I'm sorry, I'm sorry. Uh, no, I am? No. Mm -hmm. No, we oh, sorry. No, I am. Not excellent, thank you. Let's go ahead and the next one. Okay, so for this one, what could be the the verb to be? Are, are they sad? Y podemos responder yes. Yes. They are. Uh -huh. Yes, they are. Oh no. They are. They are. Exactly. Very good, very good. Let's go with next one. Okay, what's the verb to be for here? Are you angry? Are you angry? Are you? Uh -huh. are are you angry? angry? How can you answer positive? ¿Cómo podríamos responder en positivo? Yes, I am. 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 Oh. I am not. No, no I am not. Uh -huh. No, I am not. Or yes, I am. Very good. Now, next one. Is she a teacher? Mm-hmm. Is she a teacher? Uh -huh. Yes, she is. Okay, yes, she is or no? She is no, no, she isn't. Oh, no, she it's isn't. Very okay, good. Okay, we have some more over here. But wait, before we continue with that, we are going to do like a little bit of a review. Vamos a hacer un pequeño repaso. Okay. So, recuerden que primero va a ir el verbo to be. Elegimos un verbo to be. Like, for example... Um, vamos a empezar con el am, um, okay, because it's very necessary to know this. Am I, and then you put something, like for example, am I Spanish? Okay, española. And then we can say in positivo, yes, you are, miren, eso es lo único que cambia, en no, you Aren. En estas son las únicas que cambia. ¿Por qué? Porque en este tipo de pregunta de ¿Am I Spanish? Es como que si estoy corroborando información con otra persona, una sola persona. ¿okay? ¿Am I Spanish? Entonces usted me, usted me responde, yes you are or no you aren't. For example, por ejemplo, yo les puedo decir, ¿Am I a doctor? What do you think? ¿Am I a doctor? No. No, you are. No, you are. It. Ah, very good. No, you are. ¿Y en positivo? Yes. Yes, you are. You are. Yes, you are. Exactly. What do you think? Am I sick? Yes or no? Am, am I? ¿Me miro yo sick? Like. No. <laughs> no, you are. Okay. Very good. Am I a teacher? Y aquí tienen las respuestas, ¿verdad? Este, estos son los tipos de respuestas que pueden utilizar con el MI, ¿ok? Con este tipo de pregunta, MI. MI, hmm, MI, 31 years old? MI, 31 years old? What do you think? No, you aren't. Yes, you are. 
Yes, I am. So yes, yes, you are okay because I am. Yes, thank you. <laughs> okay, what about am I? Hmm. Am I an Uber? <laughs> am I an Uber driver? What do you think? No, you are. Yes. No. Y eso sí se dan cuenta, ustedes me están respondiendo de acuerdo a lo que ustedes piensan, ¿verdad? O sea, yes or no. Very good so far. Muy, muy bien hasta el momento. But, eso es para el MI, ¿ok? Now, let's go with the next one. Vamos con el siguiente que es are you. ¿Ok? You porque estamos hablando también con una sola persona. Like, for example, are you an engineer? Are you an engineer? Digamos que estamos corroborando si es ingeniero. So, are you an engineer? For example, Daniela, are you an engineer? Daniela? No, I am not. Exactly. Thank you. Very good. Let's see next one. Mayra, are you Honduran? No, I'm not. <laughs> okay, very good. Let's see, Noé Danilo. Bueno, aquí tienen las respuestas que pueden dar, vea. Uh, Danilo, are you um, a taxi driver? No, I am not. Okay, very good. Luis Mario, are you a manager? No, I am not. Okay. Uh, Antonio, are you, are you Pe Pedro, I think? I am, yes. Yes? Look, yes. look, look at the answer yes. here. Yes. Yes. I am. yes. I am. I am, yes. Okay, entonces vas a decir, yes, I am, okay? Yes, Just, I am, okay. That's it, exactly. Very good, Antonio. Let's see, Dennis, are you 40 years old? 40 years old? No, I am not. Okay, very old. Uh, no, solo así, no es necesario dar más, pero yes. Very good, very good. Uh, let's see, Ismael, are you are you a teacher? No, I am not. Exactly. Muy bien. I think we are clear with this. Creo que estamos bien al momento. Tienen alguna duda hasta el momento? Questions, questions? Or no questions? Aquí les voy subrayando pues lo que debemos de contestar. Super important, ok? Ok, y de ahí con el resto, pues, depende del sujeto que tengamos para poder responder. Entonces, es un poco más fácil, right? And so, for example, entonces, si yo tengo una pregunta, like, is, is, uh, like, for example, is Jonathan, digamos que utilice a Jonathan, que recuerden que en nuestra mente vamos a tener que es he, ¿verdad? Is Jonathan uh, a doctor? Entonces, vamos a responder, como estamos hablando de he, puede ser yes, yes. he is, o no, he isn't, ¿ok? O sea, ¿por qué vamos a utilizar esto? Porque estamos hablando de él, y tal vez en la pregunta vaya Jonathan, ¿verdad? digamos un nombre, pero nos vamos a enfocar en que en nuestra mente va a estar que he, ok, so it's he, vamos a utilizar el he para responder. Por ejemplo, William, is Walter, is Walter uh, American? Is Walter American, Americano? <laughs> What do you think? Yes, we are. Oh? No, 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 we are it. No, we are it. No, we are it, Mister. Porque estamos hablando de Walter, de he. Oh, he is it. Exactly. Entonces sería no he isn't. ¿Por qué? Porque solo estamos hablando de una sola persona. 
Y aparte estamos hablando de él, ¿verdad? Por acá. Entonces vamos a utilizar no es en please pay attention. Let's go with next one. Uh, María Salomé. Is your father, okay, is your father um, Salvadorian? No, yes. Ah, very good. Thank you. Uh, let's go with Joel. Is your, is, let's say, Guillermo, is Guillermo, este, happy? Is Guillermo happy? What do you think? <laughs> Aunque hey. no lo pueda ver. Uh-huh. What do you think? No. No. Uh-huh. No. He? No, he isn't. He isn't. Perfect. Very good, very good. Okay. Let's go with next one. Uh, Eric. Is, is the Andrea is, oh, no, 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 wait, a girl, a boy, necesito. Is Dennis, is Dennis a father? Oh. Mm -hmm. um, yes, he is. Okay. <laughs> <laughs> We don't know, right? Yes, I don't Dennis. know. No, me neither. <laughs> Dennis, are you a father? Yes. Oh, okay, so yeah, we're correct. <laughs> Very good. Excellent. Right, estamos hablando de ellas, ¿verdad? Como por ejemplo, is she, y de ahí on, pueden ser nombres también, ¿verdad? For example, is, eh, is, uh, ah, Andrea, que estamos utilizando. Is Andrea, y en nuestra mente, pues vamos a decir, oh, is she, right? Is Andrea, hmm, is Andrea, it's smart. And we can say, yes, she is, or no, she isn't, right? So, for example, vamos a ver. Let's see, Daniela, is your mother, is your mother Chinese? No, no, she is not. Ah, okay. No, she isn't. Very good. Thank she you. She isn't. Okay. Thank you. Perfect. Um, uh, what about you, Noe? Is let's see. Is do you have a sister, Mister? Tiene una hermana, Mister, or no? Noe. Yes. Okay. Is your sister? 10 years old? Yeah, no, she, she isn't. Ah, ok, very good. Entonces así, ¿verdad? Vamos respondiendo dependiendo del sujeto que tengamos. Igual con el they, igual con el, ¿qué otro? We. En, en, los, en los únicos que... Se modifica, se modifica un poco pues la respuesta es en los que les mencionaba anteriormente en estos primeritos, miren el de are you an engineer and am I pero en el resto del is con el con el is she or is he are you, I mean no are they and are we en esos pues no cambia nada ok And sorry, give me one second. No, we're not going. Okay, so here, wait, wait, wait. So mm -mm, we're not going to do this one. Give me one second. We're not going to do that one. We are going to do something different. Vamos a hacer otra diferente. Wait a second. Wait a second. Los practice, los practice que están en la, en las prácticas que están en el manual. Um, They are kind of uh, different, son un poquito diferentes, entonces hay, trato de algunos, los vamos a saltar because they are so difficult. Acá como pueden ver tenemos several uh, sentences, tenemos algunas preguntas, bueno, oraciones y vamos a hacer las preguntas, ok. So let's go ahead and start with number one. What do you think is the correct order for that question, everybody? What do you think? 
Are you my friend? Are you my, my friend? friend? Uh -huh. Are you my friend? What about next one? Is she sad? Is she sad? Is she sad? Very good. Next one, number three. Is my, is my cat, cat black? Cat black. Exactly, very good. Next one. Is mom, is mom in the, the kitchen? Mom in the, the, the kitchen. 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 Excellent. Very good. Next one, number five. Is that, is that, that, in, the is that in the car? Is that in the car? In the car. Mm -hmm. Excellent. Thank you. Very good. Number six. Is grandma, grandma sleeping? Is grandma sleeping? Mm -hmm. Very good. Number seven. Am I seven? 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 Number eight. Are you tired? Are you tired? Very good. Okay, let's click Terminado. Let's see how many points we got. Oh, nice. We got 10 out of 10. Perfect. Okay. Now, what are we going to do? Just to finish, we are going to create some questions using are you. Okay, vamos a hacer three questions using are you. Okay. For your classmates, para sus, para sus compañeros. Okay. Three questions. Are you, okay, for example, are you happy? Are you 31 years old? Are you a teacher? Are you, okay? And um, for this, I am going to give you three minutes. Le voy a dar tres minutitos, okay? Porque después vamos a hacer las preguntas, okay? Now, uh, also, I want you to send me the the picture, okay, on WhatsApp, pero también quiero que ustedes me envíen eh, la imagen en WhatsApp de las de las tres preguntas que creen, okay, please, please. Three questions, please, right now. Ready? Alberto is sending me Thank you. Very good, mister. Are, are you tired, mister? El a tired, no. Very good, Mayra, excellent. Oh, Alex, are you tired? Are you tired? Yes, very good, Mr. Thank you. <clears throat> very good, Mr. Guillermo. Very, oh, again. Uh, am I a doctor? Are you okay? Very good, Dennis. Thank you. Thank you. 
Very good, Jonathan. A student, are you healthy? Hmm, Luis Mario, why do you use verbs? Are you good at video games, maybe? Porque me están utilizando otros verbos. Are you good at video games? Puede ser, are you at work? Estás en el trabajo, are you, oh, la otra está perfect. Okay, what are you going to do? Ahora vamos a, let's, are you, hmm, are you a fan of coffee maybe? Are you a fan of coffee? Coffee. Porque ahorita no podemos utilizar otras palabras. Are you a secretary? Very good, Maria Solomon. The rest is perfect. Very good, Walter. Thank you. Solo era con el you, everybody. Sin respuestas, Miss Daniela, pero bien hecho. Very good. Very good. Okay. Very good. What are you going to do right now? What are we going to do? So you are going to do the questions right now. Van a hacer las preguntas ahorita acá. Eh, por lo, una de las preguntas y van a anotar las respuestas que le den. Let's start with Antonio. Antonio, can you do a question to one of your classmates? <coughs> No entendí. Puede hacer una pregunta a, a uno de sus compañeros. Una de las ah, que creó, de las que okay, acaba de hacer. Ok. okay. Uh -huh. um, Salomé. Ok. Are you, are you happy? Ok. Salomé. Yeah, very good. Salome, can you do one question? Write the answer, Mr. Antonio. Escriba la respuesta. Maria Salome, can you do one question to one of your classmates? Podrías hacer una pregunta a uno de tus compañeros, please? Um, Andrea. Okay. Uh, you are secretary. Okay. No. <laughs> no? I'm not. Aha, uh -huh, very good. Let's see, Andrea, can you do a question to another of your classmates, please? Okay. William. Okay. Are you actress? Okay, William, are you an actress? Hello. Hello, William. Actress. Actress, actriz. Actriz. No, I am not. Okay, very good. William, can you do a question to one of your classmates? Are you? Puedes hacer una pregunta, William, a uno de tus compañeros, please? Pero no sé a quién. Um, okay, uh, let's do to Mayra. Mayra, are you tired? Mm -hmm. Very good. Yes, I am. Okay. Oh my goodness. Sorry, Miss. Mayra, do a <laughs> question. Oh, almost, Miss. Almost. Can you do a question to Ismael, please? Okay. Ismael, are you a chef? No, I'm not. Okay. Ismael, can you do a question to Guillermo, please? Yeah, okay. Este, Guillermo, are you a singer? No, I am not. Okay. Guillermo, can you do a question to Maria Salomé? Are you bored? Are you bored? Are you bored, Maria Salome? No. No, I'm not. Okay. Are you bored? Like aburrida. Maria Salome, ¿podrías hacer una pregunta a Daniela, please? Daniela, are you happy? Yes, I am. 
Okay. Daniela, can you do a question to Dennis? Are you a student? Daniel. Uh, uh, uh -huh. Are you a student? Okay, Guillermo. Hello. Okay, to then to Eric. I type Mr. Guillermo. I stop. What happened? No, I am not. Okay. Uh, Guillermo, do a question to Eric, please. Are you play? Are you what? Are you play? Um, ahí se la corregí y se le puse, are you a soccer player? Ahí les mandé corrections as to some of you. ¿Alguna? Yes, I am. A soccer player, nice, mister. Very good, <laughs> excellent. I like. You like soccer? Soccer? Yes. Nice. <laughs> okay. Aquí les, ahí en el grupo de WhatsApp, les iba corrigiendo a los que tenían algún error, porque ya lo vi que en, en el simple present va a ser súper fácil, porque utilizan otro verbo, pero con el verbo to be, recuerden que eso, sí, ya lo vi que va a ser súper fácil, pero con el verbo to be, recuerden que solo era un nombre, una edad, eh, una nacionalidad, una profesión, entonces era un poco más fácil, ¿verdad? Entonces, but don't worry, we're going to review this again, ¿ok? In later on this week, vamos a repasar un poco más esto otra vez durante la semana, ¿ok? Así que no se preocupe. And if you have any question during the platform, y si tienen alguna duda, mientras estén haciendo la plataforma, no duden en escribirme. Pueden escribirme después de clase. La vez pasada no me acuerdo quién me escribió después de clase. Me, lo pueden hacer, no se preocupen. Ay. Ah, oh, ok. <ríe> Pueden hacerlo y con gusto les voy a apoyar. No tengan pena, que estamos para apoyarles, ok? Así que don't worry. So, we are going to stay here. Nos vamos a quedar por acá. We are going to continue tomorrow, everybody, ok? So, thank you for coming. Gracias a todos por venir el día de ahora. I really appreciate that. De verdad, aprecio eso. And I hope to see you tomorrow. Espero verlos a todos el día de mañana, ok? Have a great night, everybody. Good night. Bye. 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 Take care. Bye. Bye, Bye. Take care. Have a good night, everybody. Be safe. Bye. 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 Good night. Dígame, Mr. Anton. No, yo. No? Okay. No worries, Mr. Bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye. Oh? I have a question. Tell me, Mr. Asmael. Eh, en las preguntas que yo hice, puse, are you bachelor? Eh, no? Ese era, este, are you a student, Mr. Ahorita se le les digo. Yo lo vi. Are you, um, sería, are you a student? Sería, no sería bachelor. Are you a student? Ajá. La cosa es que si a veces nos preguntan el grado educativo en el que estamos, ¿no? Ajá. Ajá. Eh, pero ahí tal vez le preguntarían, do you finish high school? Terminaste Ajá. este high school, ¿verdad? Que sería bachillerato, pero sería como do you, pero esa ya es, recuerda que es con el um, simple present, con el simple present que es acerca de las rutinas diarias, entonces un poco diferente. A singer, tengo que decir también. Ajá, ajá, exacto. Are you a singer? Are you a mother? Ah, ok. Uh -huh. So, porque como no he visto las correcciones, pensé si estaban buenas o malas. Uh -huh. No, pero it would be a US student. But very good, mister. Thank you for trying. Gracias por hacerlo. Ok. Bueno, very gracias, good. Teacher. Excellent. Bye bye. Good night. Bye. See you. Bye. bye.